ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷീജാസ് കുക്കിംഗ് ഡയറി ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അടപ്രഥമൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അടപ്രഥമൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് കഴിച്ച അടപ്രഥമൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അടപ്രഥമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അതേ ടേസ്റ്റോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൂടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അടപ്രഥമനെ പൊതുവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് അട വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കാറ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അട വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അടപ്രഥമന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ മെയിൻ വേണ്ടത് അരി തന്നെയാണ് അരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അരിയല്ല എടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ടത് കുത്തരിയാണ് കുത്തരിയിലാണ് ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളിപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് കുറച്ചൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുത്തരി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾക്കിപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള പുഴുങ്ങലരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമോ നമ്മളെപ്പോഴും കുത്തരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിന് നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് അളവാന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെയാണ് നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുക്കണം അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ കുതിർത്തെടുക്കണം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തേങ്ങയാണ് നമ്മളിത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തതിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തിരുന്നത് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അളവിൽ തേങ്ങ എടുക്കണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ പാലെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അളവ് തേങ്ങ എടുക്കാണ്ട് കുറവ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്താലും കുറവെടുക്കാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ശർക്കരയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരുക്കിയെടുത്തതാണ് നമ്മൾ മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരാൾ അളവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അളവ് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അരിയല്ലേ എടുത്തത് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഗ്രാം വരെ ശർക്കര വേണ്ടി വരും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏലക്കായ പൗഡർ അതുപോലെ കാഷ്നട്ട് റേസിൻസ് അതൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ച അരിയില്ലേ കുതിർത്തെടുത്ത അരി ഇത് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു കട്ടിയിൽ ഞാൻ മിക്സിയിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിൽ അരിയുന്നതിനെയും ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു ശ്രദ്ധി അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ അരച്ചിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം ഞാൻ അരി ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ ഒരു കട്ടി ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ ഇല്ല ഒരു അളവിലാന്ന് എടുത്തിട്ടില്ലത് അതുകൂടാണ് ഞാനിവിടെ അരി അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിന് ഉപ്പിൻ്റെ നമ്മളിതിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിന് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അരച്ച വെച്ച മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ അടയുണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാഴയിലേൻ്റെ മേലെയാണ് ഇത് പരത്തി എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ വാഴയില എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ വാഴയില ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ അരച്ച് വെച്ച മാവില്ലേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മതി കട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ കുറവ് അളവിൽ മാത്രമേ മാവ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട്
ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിപ്പോൾ ഇവിടെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇത് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലൂ അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഒരു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് വേർപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഇത് മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങയില്ലത് മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒന്നാം പാൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് മാത്രം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം പാൽ എടുക്കാം അതേ സെയിം തേങ്ങയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടാം പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടാണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മൂന്നാം പാലും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളിത് വേവാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റായി ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തത് നമ്മളിതൊരു വേറൊരു വെള്ള ഒരു വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ അത് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇത് ഏകദേശം കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് നൂറ് കൊണ്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതുപോലെ ഓരോ ഇതായിട്ട് അടർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചെറുതും വലുതും അതുപോലെയുള്ള കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒന്നിച്ചാക്കുമ്പോൾ കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ആക്കിയാൽ തന്നെ കട്ടായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിലാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു പാത്രം മതിയാവും ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ അരി ഇത് പോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ പാവില്ലേ അതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇതുപോലെ ഇല്ല അട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ അട ഈ വെള്ളപ്പാവിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെറ്റി വരണം മാക്സിമം നന്നായിട്ട് വെറ്റി വരണം അപ്പോഴേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് ഈ സമയം തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ കഷ്ണം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഇതുപോലെ കുറുകി വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വീട് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം ഈ സമയം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നെയ്യിൽ നെയ്യും അതുപോലെ ശർക്കരയും എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾക്കിതിൽ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാ
ഇത് ഏകദേശം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ ഉറുപ്പിൻ്റെ ഇത് അളവ് ഇത് ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു കൂടെ ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു നുള്ളു കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു നന്നായിട്ട് ഒരു തിള വരുമ്പം തന്നെ ഓഫാക്കണം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഏലക്കായ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് കൂടുതലല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾക്ക് അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാഷൺ ടെ റേസൻസ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിടണം അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാഷൻ നട്ട് റേസൻസും ഫ്രൈ ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കാഷൻ നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാഷൻ നട്ട് ചേർത്തിട്ട് അതിൽ ഐറ്റം ഒരു ഗോൾഡ് കളർ ആവുന്ന സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ റേസൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴാണ് നല്ല അത് സെറ്റായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ട ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസം തന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത്രയും ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ അവിടെ പ്രഥമൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിനൊരു പ്രത്യേക പേരിൽ തന്നെ നല്ലൊരു പ്രസക്തിയല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു